മാലകളുമായി രണ്ടുപേരും അർത്ഥ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് നടയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് പരസ്പരം മാലകൾ കഴുത്തിൽ ചാർത്തണം നിങ്ങൾ അത്രേ ചെയ്യേണ്ടു എന്നാ പോയി വന്നോളൂ ഞാൻ പൂജകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഒരിക്കൽ കെട്ടിയ താലി അഴിക്കാനുള്ള വഴി തേടിയാ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്നു വീണ്ടും മാലിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇതാണോ ശാസ്ത്രീകളുടെ പ്രതിവിധി അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ശാസ്ത്രികൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല സർവജ്ഞാനിയാ ശാസ്ത്രികൾ ശാസ്ത്രികൾ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നുകൂടി വിവാഹം കഴിക്കാനാണോ അയാൾ പറഞ്ഞു വിട്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നീ മറുപടി പറ ഒരിക്കലും ഒരു താലി കെട്ടിയതിന്റെ ശിക്ഷയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി 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 എനിക്ക് മടുത്തു മനസ്സിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പേറിയ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന എനിക്കിതിന് കഴിയില്ല ലക്ഷ്മി ഇനി നീ എന്റെ കഴുത്തിലോ ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിലോ മാല ഇടില്ല ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചു പോവാം എന്റെ ഒരു ദിവസം വെറുതെ വേസ്റ്റായി നീ വന്ന് മണിക്കറ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് പറയും പൂജ ചെയ്തെന്ന് പറയണം അപ്പൊ പരിഹാരം ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ പരിഹാരം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം നീ വാ നമുക്ക് പോവാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും മനസ്സുകൾ കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ചേരാനും ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നടത്തുന്ന ചടങ്ങിന് മാത്രമേ വിവാഹമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങള് എന്നിട്ടിപ്പോ മാല ഇടുന്നതിൽ വിശ്വാസം വന്നു തുടങ്ങിയോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ താലി കിട്ടിയത് കല്യാണ നാടകായി കരുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താ ഇപ്പൊ മാറ്റി പറയണോ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർച്ചു നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ വെച്ച് പരസ്പരം മാലയിട്ടാൽ ആദ്യം ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തമാവുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തവണ കൂടി അത് ആവർത്തിച്ചൂടാ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല നിനക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിശ്വാസ എന്റെ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാ നാളെ നീ ഇതിന്റെ പേരിലാവും പൂജകൾ ചെയ്യാൻ പോന്ന ആരും നടയിലില്ലാത്ത സമയം നമ്മൾ ആ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെയും ചേച്ചിയുടെയും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രായശ്ചിത്തമായി കരുതണം എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പൂജയിൽ പങ്കുകൊണ്ടേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പൊക്കോ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു വിവാഹം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തന്നെ തെറ്റ് ഇതിനൊരു പരിഹാര ക്രിയയായി കാണാൻ നിനക്ക് എന്താ കഴിയാതെ പോന്നെ ഞാൻ മാല വാങ്ങാൻ പോവാം 
നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ പോക്കോളൂ പക്ഷേ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ വരില്ല മാലകളെല്ലാം നടക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോക്കോളാം ദേവിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് താലി കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മാല ചാർത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന് നിന്ന് കൊടുക്കും മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വെച്ചോളൂ ആദ്യം കുട്ടിമാല ചേർത്തിക്കൊള്ളൂ ുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സാധിച്ചു തരാൻ ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരിക്കൽ ചെയ്ത താലികെട്ടിന് പരിഹാര ക്രിയയായി കണ്ട് മംഗലശ്ശേരി കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പോലെ ചേച്ചിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും വിവാഹം മംഗളപൂർവ്വം നടക്കണേ എന്റെ സ്വാതിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇതിന് തയ്യാറായത് 
എത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണേ സഞ്ജു അമ്മ പോയിട്ട് ഒരു ഓരോരോടാ വിളിച്ചിട്ട് അവനെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നുമില്ല അതിനിത്ര ടെൻഷൻ ആവേണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ളത് അവന്റെ കൂടെ അല്ലേ അമ്മ പോയിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രികൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർത്തിട്ട് ഒരിടത്തും ഇരു പുറയ്ക്കുന്നില്ല കല്യാണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ വീട്ടിലേക്ക് മരണം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്ന ശാസ്ത്രികൾ വെട്ടി തുറന്നു പറഞ്ഞത് അതിന് ശാസ്ത്രികൾ പറഞ്ഞ പരിഹാരക്രിയകൾ ചെയ്യാനല്ലേ സഞ്ജു പോയത് അത് പോയിരിക്കുന്നത് ശിവക്ഷേത്രത്തിലും അവർക്കും ഒരു ആപത്തും പറ്റില്ല മുത്തശ്ശൻ പി പി കൂട്ടാതെ സമാധാനമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കെ മാർക്കണ്ടയന്റെ കഥ കൂടി ശാസ്ത്രികൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ എന്തോ ദുസൂചനകൾ കണ്ടിട്ട ആപത്തുകളൊന്നും കൂടാതെ തിരിച്ചെത്തിയാണെന്നറിയായിരുന്നു അയ്യോ മുത്തശ്ശ ഇപ്പൊ വീഴും വാ നമുക്ക് താഴെ പോയിരിക്കാം വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം വാ ഇരിക്കെ പതുക്കെ ും പോയിരിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശിനി ചായ കുടിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട നീ കൊണ്ടുവയ്ക്കു എന്താ മുത്തശ്ശേത് ശാസ്ത്രികൾ അമ്മുവിനൊപ്പം സഞ്ജുവിനെ കൂട്ടിവിട്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ശാസ്ത്രികൾ അവളെ വിളിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്താറുണ്ട് അമ്മുവിൽ എന്തോ ദൈവികമായി ചൈതന്യം ശാസ്ത്രികൾക്ക് തോന്നിക്കാണും അവരെ മാത്രമായി അയക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് മണ്ടത്തിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ശാസ്ത്രികളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതിനാൽ പൂജകളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാ ചേച്ചി ഇനി കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ചേച്ചിയുടെ ആള് തിരുമേനി പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് അനുസരിച്ചു തടസ്സം കൂടാതെ കല്യാണം നടക്കേണ്ടതല്ലേ ആ അതെ ചേച്ചി ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കണോ സ്വാതിയോട് സംസാരിക്കാനേ എനിക്ക് നിന്റെ ശുപാർശയൊന്നും വേണ്ട ശരി ചേച്ചി അയ്യോ ഇതാ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വാ 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 ആ ബൈക്ക് കയറി ഇടിച്ചിട്ട് പോയതാ ഈ ബോളും പോയതാ തോന്നുന്നു ചേച്ചി എടാ സുമേഷേ വണ്ടി വല്ല പുള്ളിയടാ ഇത് ബോളും പോയതാ തോന്നുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമല്ലോ അയ്യോ ഒന്ന് മാറിക്ക് എന്തൊരു കാറ്റ മല്ലിക അന്തിക്ക് വെച്ച ആ തിരി കെട്ടുപോകരുത് അണയാതെ നോക്കാം മാഡം കാറ്റൊന്നടങ്ങി 
അമ്മയുടെ മുഖം ഓർത്തിരുന്നപ്പോഴാ അപശകുനങ്ങൾ പോലെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ശരിവെക്കുന്നത് പോലെ നിമിത്തങ്ങളും ഉണ്ടായി കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാറ്റ് മമ്മിക്ക് ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടോ മച്ചിൽ ഭഗവതി കുടികൊള്ളുന്ന വെച്ചാരാധനയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു മോളെ മമ്മിയുടെ ജനനം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായി തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോയത് വേർതിരിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല മമ്മി ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ടും ഇതുവരെ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതെന്താ ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശിക്ക് എത്ര വയസ്സ് പ്രായം കാണും പത്തൊൻപതാം വയസ്സില അമ്മ ഇരട്ട മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നത് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്നെയും അമ്മ പ്രസവിച്ചു എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴ അമ്മയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തറവാടിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്നത് അന്നമ്മയ്ക്ക് പ്രായം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തേഴ് വർഷങ്ങള കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇപ്പോ മുത്തശ്ശിക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് അന്നേ വരെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ വിശ്വാസം മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി വല്ല വീട്ടിലും അമ്മ ഉണ്ടോന്ന് സംശയിക്കേണ്ടത് അതാണ് സത്യങ്കി കണ്ടെത്തിയ പ്രയാസം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാന്ന് മമ്മിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ വിവരം അറിയിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല പാരിതോഷികോ ഓഫർ ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം മമ്മി അതിന് അമ്മയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും വേണ്ടേ ഞാൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നു മമ്മിയുടെ ഓരോരോ യാത്രക്കിടയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ച് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നൂല് പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെയായി എന്റെ അമ്മ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലയാൻറി മമ്മിയെ സഹായിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കും ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് മുത്തശ്ശി എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്പൊ എനിക്കും ഉണ്ട് മോളുടെ മുത്തശ്ശിയെ എത്ര വേഗം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മമ്മിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അമ്മയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ അതിന്റെ നേട്ടം നിനക്ക മോളെ നിന്റെ മമ്മിയുടെ മനസ്സില് മംഗലശേരിക്കാരോടുള്ള പക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ അത് നിന്റെ മമ്മിയെ അന്ധയാക്കിയിരിക്കുക അതിന് നിന്റെ മമ്മിയെ തെറ്റു പറയാനാവില്ല അത്രയ്ക്ക് വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളുടെ മമ്മി എനിക്കറിയാം അതല്ലേ മമ്മിയുടെ വഴിക്ക് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനെ ബന്ധിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രോ മമ്മിയുടെ ഉള്ളിലെ തീകെടുത്താൻ മോളുടെ മുത്തശ്ശിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടെത്താനായ മമ്മിയുടെ മനസ്സിലെ പകുതി പക കെട്ടടങ്ങും മംഗലശ്ശേരിയിലെ പലരും ആ പ്രതികാരാജ്ഞയിൽ വെന്ത് കെട്ടടങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിഷ്കളങ്കയിൽ ശുദ്ധയുമായി ജീവിച്ചൊരാൾ പക തീർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അവരെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല സർവതും ചുട്ടരിച്ച് കണ്ണങ്കിയുടെ കഥയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് മല്ലികാന്റി പറഞ്ഞത് സത്യ സഞ്ജു ഞാൻ കാരണം വേദനിക്കരുത് സഞ്ജുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവണം മമ്മിയുടെ പക കെട്ടടങ്ങാൻ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടെത്തിയ തീരു മമ്മിയെക്കാൾ ഇനി അത് എന്റെ ആവശ്യം കൂടിയാ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ ക്ഷീണമുണ്ട് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ബോധം തെളിയും ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെയോ സ്വന്തക്കാരെയോ ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു 
ഇവർക്ക് ബോധം തെളിയാതെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കൂട്ടത്തില് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന സംഭവ സ്ഥലത്ത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒറ്റയ്ക്ക റോഡിലൂടെ നടന്നു വന്നത് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരിയെ പോലെ തോന്നുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചൊരു സ്ത്രീ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഡോക്ടർ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ആരും ഇത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നും അറിയാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് അറിയാലോ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാ ഇടിച്ച വാഹനം നിർത്താതെ പോയ സ്ഥിതിക്ക് പോലീസ് കേസും ഉണ്ടാവും അതുവരെ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നതാ നല്ലത് ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഞങ്ങൾ പോലീസിനെയും ഇവരെ അറിയിക്കാം ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ വിവരം അറിയിക്കണം ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞു വരാം ശരി സിസ്റ്റർ ഇനി എന്തെയും നമ്മളിവിടെ പെട്ടുപോയെന്നാ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ നമുക്കിതുപോലൊരു മുത്തശ്ശി ഉള്ളതല്